So one example where ecologists, ecological science might disagree okay. is with, for example, people who introduce invasive species, right? An invasive species. species. So, okay. you know, people take one species, bring it somewhere else, mm -hmm. it takes over the whole ecosystem. Mm -hmm. From a scientific point of view, you need to do something to prevent the invasive species because mm -hmm. if you don't, the native species will die out. <clears throat> But if everything, you know, if everything deserves to live, how do you, how do you go about thinking about that? Uh, 佛教的角度来看呢，就是是这样的，因为，嗯，比如说我们，嗯，我刚才前面也讲了，从这个人当中呢，就是也有好人和坏人，呃，然后这个坏人特别多的话呢，呃，那么就是这个。呃，这些坏人呢，就是到到另外一个地方去的时候，就是可能跟这些好人呢，就是有一些印象。但是在这个时候呢，我们就是佛教里面讲，就是对坏人的这个最高的惩罚呢，应该说是让他这个判刑，就是尽量不要判死刑，就是他是这样的。对生命的这种观念呢，就是他最最多都是让他就是关在一生的监狱当中，就是佛教里面是这样的。而且佛教对动物的这种。呃，这个看看法，也就是说，比如说动物当中有些是吃其他这个动物的，那么这样的时候呢，啊、呃，就是佛教自己的这个对生命的维护，对生命的维护的观点上讲呢，啊、呃，他不不建议呢，因为你杀他，就是所以把你也是杀掉，就是他不提倡这样的，所以即使你有不好的这种性格，不好的这种特点，但是呢。我们因为这个原因不能就是杀掉他，所以对每个众生呢，就是他有他的这个生命的维护权。但是他去呃消灭其他的物种，或者他去伤害就是其他的这个动物呢，是是他的一种这个选择。所以说我们我们在在放生的时候呢，放这个都市啊，就是经常也是呃也是个问题，就是有些说这个放放不能放，有些说放啊、呃、可以放，就是但是呢我们也。因为这个，呃，它它毕竟是一个生命，就是所以呢，我们也不能就是特意杀它，就是如果有办法的话呢，就是救它。但是如果它再杀其他的的话呢，呃，那就是它的事，就是我们就没办法，是这样的。